ناول مینا نمری لیکوالا نگهت سیما ژباړن سیدولا جان فطرت او آډیو تړول یا هم د غک شکل تړول منوردین لکنوال د ګلانو باغ کې لیکان سره پتلوت لو کې اوج ته وویل ایکانه محبت هیڅ کله نمری مینه همیشه ژوندۍ وي مینه په زړه کې اور بل ساتي ایکانه دا اور کله هم نه مړ کیږي موږ که هر څه ووایو یا هر څومره د چا د هیرولو کوښښ وکړو او یا د ژوند له یو چا سره په خواخۍ تیر کړو بیا هم دا د مینې اور چې زموږ په زړونو کې بل دی دا به تر پایه هم دای زموږ په زړونو کې بل وي نو زما مینه به هم ستا په زړه کې د تل لپاره ژوندۍ وي د دې خبرې په کولو سره ایکان ودرېده هو هغې ایکان ته وکتل ایکان وویل کېدای شي زه له تا سره مینه ونه کړم اوج دی هغې د لهجې په شوخۍ پو شو هو که ته له ما سره مینه وکړې او که نه ستا د مینې اور به زما په زړه کې همداسې بل وي له دې خبرې سره د ایقان سترګې له اوښکو ډکې شوې اوج اوج د ایقان آواز ورو ورو بندېده ته اوج له ما سره دومره ډېره مینه لرې ته ما دومره غواړې هو زه یوازې تا غواړم او له تا سره د جنون تر سرحده مینه لرم ای خانه اوج په خندا شوه هو ته رښتیا وایې اوج ستا رښتونې مینې پر ما دومره اثر کړی دی چې زه یې د مینې په ارزښت پوی کړی یم که نو زما غوندې یو بې حیثیت او بې څوګه سره د اوج غوندې یو خاپیرۍ مینه ګوره ای خانه خبرې مه کوه مینه خو مینه ده نه حیثیت پیژنی نه یو پر بل برته برتری نه عمر نه ځای او نه بس مینه او فطری شای دی څنګه وی ولی وی دا هیڅوک نشي ویلای خود مینی پایلا ایقان غمجن شو ډیره ډیره خوی د اوج په سترګو کې د باور ډیوی بلیدلی دا د هیر رانجه او سسې بڼو زمان نه ده اقانه په اوسنۍ زمانه کې د مینې ناکامي نه وي خو ستا پلار اقان وویرېده څنګه هغه به څنګه د خپلې کې یوې لور واده له داسې یو چا سره وکړي د چا چې خپل کور هم نه وي او یوازې به پنځه زر روپیو د میاشتې پر پردې مزدورۍ کوي او په پنځه زر روپیو باندې د کور د پنځو تنو غړو ګېډې مړوي پلار می زما خبره نه غورځوي او که یې و هم غورځوي نو ما خو تا ته ویل دي چې محبت نه مري او ستا د مینې اور به تل د تل لپاره زما په زړه کې بل وي خو نن اتلس کال پس هغې دا فکر کوه چې په رښتیا سره به اوس هم د هغې په زړه کې د ایقان د مینې اور هماغسې بل وي لکه د پخوا غوندې له ایقان سره د هغې د ملاقات ملاقات په علمي کتابتون کې شوی و هغې د مفتی ممتاز تلاش په نوم کتاب اخیستلو نو کتابتون کتابتون کې کار کوونکي هلک ورته کتاب راوړ او دوکاندار مخې ته پروت میز باندې ورته کېښود او له کېښودلو سره سم چا لاس را اوږد کړ او کتاب یې د میز له سر څخه جیک کړ هغې سم دستي ور وکتل او ور او له ورکتلو سره خاموشه شوه په نارینه کې دومره ښکلا هغې له دې مخکې نه وه لیدلې نارینه هم دومره ښایسته وي هغې دا تصور هم نشو کولی بخنه غواړم هغې اوج ته وکتل او اوج هم د هغې په ښایسته او خوږو سترګو کې سترګې ور خښې کړې او دواړو یو بل ته کتل کتل اوج ته خپل زړه د هغې د سترګو په سمندر کې ډوب محسوسېده له ډېرو ورځو څخه دغه کتاب لټوه نن مې ولید او بی اختیاره مې راواخیست هغه کتاب بیرته اوج ته ور وړاندې کړ او اوج د هغې لاس څخه په ډېر ناز واخیست هیله ده ته به زما بخنه منلې وي د هغې د لهجې ډېره په زړه پورې او غږ یې ډېر خوږ او ښایسته و تا لپاره هم یو کتاب راواخلم د کتابتون کار کوونکي هلک غږ ور وکړ نه نه هغه ځواب ورکړ بل وخت راځم بیا به یې یوسم خو اوس یې ولې نه وړي بل وخت ولې هلک لکه چې ایقان لا پخوا پېژندلو تا مخکې هم د دې کتاب پوښتنه کړې وه خو هغه وخت له موږ سره دا کتاب نه و هو یاره هغه موسکی شو د اوج د هغې ښایسته موسکا هم ډېره خوښه شوه که رښتیا ووایم اوس له ما سره په جیب کې صرف سل روپۍ دي دا کتاب ما ته وساته سبا به یې که خیر وي واخلم 
او زه یوازې خپل ورور ته د پایدیخ د ورځې د مبارکۍ لپاره یو کار ته اخلم سمه ده هلک یوازې له اوج څخه د کتاب پیسې واخیستې د دو کتابونو پیسې واخله یو هغه ته ورکړه خدای خبر دی د اوج په زړه کې څه را وګرځېدل او دا دا د دا ته څه وایې زه دا کتاب سبا وړم او خو زه اوس هسې له کور را راوتلی یم بټوه را هېره شوه جیب کې مې سل روپۍ دي کار ته اخیستلو لپاره اېښې وې او د هغې خبرې غوڅې کړې او کتاب یې ور وړاندې کړ مهرباني وکړه دا کتاب واخله دا دا ته ولې داسې کوې هغې ځواب ورکړ دا ځکه کوم چې زه له کتاب او له کتاب لوستونکو سره ډېره مینه لرم له کتاب سره خو صحیح ده خو ته څه پوه شوې چې زه د کتاب له مینوالو څخه یم هغه اوس په ډېر باور او موسکا سره هغې ته وکتل کیدای شي دا کتاب زه هم بل چا ته وړم کیدای شي زه کیدای شي تا دا کتاب بل چا ته ور وړل غواړي خو ته چې څومره په ورخطایي سره دا کتاب راپورته کړ او په ډېر بې صبرۍ سره دې خلاص کړ نو زه پوه شوم چې ستا له کتاب سره ډېره مینه ده او چې ویل بس ته دا کتاب زما له لورې ډالۍ ومنه زه به خوشحاله شم هغې خپل کتاب او پاتې پیسې راواخیستلې او له دوکانه راووتله له سړک څخه تېره شوه او د موټر د ودرېدو ځای ته نږدې وه چې هغه په منډه منډه د هغې خوا ته راغی اغلې اغلې بخنه غواړم یو دقیقه ودرېږه او چې هغې ته مخ ور واړاوه کتاب دې هغه په لاس کې و او لږ رپېدلو هم خبره واوره ما دا کتاب واخیست خو زه نه پوهېږم چې تا ته څه ووایم زه رښتیا هم له کتابو سره مین سره مینه شته مګر تا ما ته دومره خو ووایه چې ته هر څه چا ته هر چا ته کتابونه اخلي چې له کتاب لوستلو سره مینه لري او که رښتیا همداسې وي نو زه خو تل همدې دوکان سره کتابونه اخلم ته خو ما مخکې دلته نه وي لیدلي نه داسې نه داسې نه ده هغې د موټر په دروازه لاس یې خی و او داسې یې احساسول لکه زړه یې چې له حرکته غورځېدلی وي کله کله داسې کېږي چې زړه زړه یو چا ته په هر څه ورکولو رضامن شي ستا په سترګو کې چې ما د کتاب د اخیستلو کوم شوق خولی ده نو زړه راته وویل چې باید سبا پرې انتظار ونه کړي ته خبرې هم لکه د خپل زړه په څېر ښکلې کوې زما د زړه په ښکلا ته څه پوه شوې ستا زړه د خپل ښایست اظهار په خپله وکړ آغلې کولی شم له تا څخه د نوم پوښتنه وکړم اوج اوج مظفر هغې د موټر په دروازه لاس یې خیو او هغه ته یې کتل او زه یې قان یم ایکان کمال ایکان کمال اوش اوش ته دا نوم اشنا غوندې ښکاره شو خو هغه نه پوهېده چې دا نوم یې مخکې چرته اورېدلی و ته زما د نوم په اورېدلو سره ورخطا ولې شوې نه حیرانه نه شوم نوم دې راته اشنا غوندې ښکاره کېد ښکاري کېدای شي مخکې مې چرته اورېدلی وي خو یادېږي مې نه تا کله د اف ایم سی ایل اف ایم سل د غزل وخت په نوم خپرونه اورېدلې ده په شونډې نری نری مسکا هغې ته ډېر خوند ورکړ هو څو ځلې ښه ښه هغې ته یاد چې د یقان نوم هغې چرته اورېدلی و د غزل وخت پرونې ته هره ورځ تلیفون کوي او خپلې غزلې ورته اوروي د اوج نه یوازې د هغې غزلې خوښېدې بلکې د هغې د غزل ویلو انداز یې هم ډېر خوښېده ښه ښه تا به په هغې خپرونه کې زما نوم اورېدلی وي زه ډېر زیات هغې خپرونې ته د ټیلیفون له لارې خپلې غزلې او نظمونه اورم او نه یوازې دا بلکې کومه ورځ چې ورسره په خپرونه کې برخه وانه خلم نو د خپرونې چلونکو مې یادوي او د تماس نیولو غوښتنه را څخه کوي ښه نو ته هغه یقان کمال یې هو ښه نو ته شاعر هم یې او شعرونه هم وایي هو کله کله خپل شعرونه او کله کله په کومه ځانګړې موقع د نورو شاعرانو شعرونه چې را یاد شي وایم یې حاضې زه دومره مشهور شاعر نه یم یو څو کاله کېږي چې د ادب په کوڅه کې مې قدم ایښی دی ستا ځینې نظمونه او غزلې ډېر مشهورې دي لکه هغه ما هېره کړه هغه زما خپله هم ډېر خوښ دی زړه مې غواړي چې یوه ورځ ستا غزلې له تا څخه مخامخ واورم راځه چې همدا اوس یې در باندې واورم هغه مخامخ د چای د څښلو ځای دی هلته به زه د کتاب د ډالۍ کولو په بدل کې یو پیاله چای در باندې وڅښم او د دې خبرې په اورېدو سره مسکی شو او دواړه روان شو له چای څخلو څخه وروسته دواړو ترمنځ خوږه دوستان دوستي پیل شوه د اوج هم د علم خاوندان او د ادبیان ادیبان شاعران او لیکوالان خوښېدل او یقان شاعر و 
خو لا تر اوسه کومه شاعری ټولګه نه وه تر سترګو شوی او خپل د اوج له کورنۍ نه واخله تر خپل خپلوانو پورې پکې دی خان کمال غوندې څوک نه تر سترګو کېدل د اوج پلار تر دوارو ورونو ټول تجارت کاو ول علم او ادب سره هیڅ علاقه نه درلوده بس هغه د دوی په ټول ټول کورنۍ کې یوازې جینې وا چې د مکتب له فرغت ورسې په هانتون لوسته د هغه تر لورګانو د تور ترور لورګانو نور یوازې تر لسم ټولګي زده کړی وي البته د کورنۍ په حالکانو کې یو څه یو څو د دولسم تر فرغت ورسته په هانتون لوسته وو او تر تر زمانې په اقتصاد کې ماستری درلوده خو د هغه ټول سارو کار یوازې له سوداګرۍ سره و او بس دا چې علم او فرهنګ سره مینه نه وه نو په سوداګرۍ ډیر ښه پوهېدل خو اوج له ماشوموالي څخه د علم او ادب مینه واله وه د کتاب لوستلو شوق یې د مکتب له وخته پیدا شوی و او د کتاب لوستلو په ذوق یې د یو همصنفی حفصه منیر ډیر لاس و هغه به له ځان سره په بکسه کې دوا درې بجلې هر وخت ساتلې او کله به چې سات خالی و نو اوج به راخیستلې او لوستلې به یې کور یې ټول له کتابونو څخه ډک و هر ځای چې به د کتلو کتابونه به پکې پراته و یوه ورځ حفصې ورته په خندا وویل چې زما پلار کله کله وایي چې څو لیکونه څو د ښکلو انځورونه له مرګ وروسته مې له کوره دا سامان راوتی د حفص د نیا پروفیسره او نیکۍ ډاکټر وو ټوله کورنۍ یې ډېره تعلیم یافته وا او د هغې له کورنۍ څخه ډېره متاثره وه له لسم ټولګي وروسته د اوج او حفصې ترمنځ بېلتون راغی ځکه چې حفصه کراچي ته لاړه خو د اوج د کتاب لوستلو مینه د حفصې له تللو وروسته کمه نه شوه دا ځکه چې مخکې به حفصې هغې ته کتابونه ورکول او اوس اوج په خپله اخیستل او په دې کې د کان کمال نوم نه و چې کان ولې د هغې د زړه منلې او کان هم په دې نه پوهېده چې ولې خوښه شوې ده زه خو په دې هېڅ نه یم پوه شوی او اوج چې ته له کوم وخت راهیسې زما د زړه په تخت پاچهي کوې زه خو ډېر غریب او بې څوګه یم زما او ستا به کله وشي ګمان مې نه شي کلاسونه دي کلاسونه مې در ورسېږي ته د اسمان لمنه زه د دیوالونو سیوری ای قان د خبرو کولو په یو ځانګړي فن درلوده او د اوج له هغې سره یو ورځې نه بلې ته مینه ډېرېدله سوریا خور سره د هغې ملګرتیا غوندې وه له سوریا څخه هیڅ خبره نه پټوله سوریا خور یې زه له یقان پرته ژوند نه شم پا ژوندی نه شم پاتې کېدلی زه له هغې سره ډېره زیاته مینه لرم زه نوره د لېونتوب تر سرحد رسېدلی یم اوج ګلې هغه هلک ستاسو د کور له شان سره برابر نه دی او کاکا به مې هم له تا سره دا خبره ونه منی او که یې ونه منله نو هم یقان د احساس کم تاریخ ښکار دی او او هم دا د کمترې احساس به ستاسو مینه ووژني خورې د دوه زړونو ترمنځ رضامندي د پیسو او مالدارۍ خبره نه ځایېږي او رضامندي خو هسې د ذهني وي او ذهني وي خو ما او خان یو له بل سره رضا یو بلکې هغه له ما څخه یو څه تکړه هم دی ته نه ګورې څومره ښه شعر وایي څومره مینه ناک نظمونه لیکي او که دې واورېدل حیرانه به شي وا زړه ته را راتېرې دا یوازې د کتاب خبرې دي ژوند د ژوند حقیقتونو له کتابونو سره ډېر توپیر لري ښکلې شعرونه او نظمونه نه چا ته ډوډۍ ورکولی شي او نه جامې اوس هم سرې وخت دی مخکې له دې چې له دې سکروټې څخه اور جوړ شي ته له هلک څخه لاس واخله اوج په ټول ژوند کې یوازې له سوریا خور څخه سلا مشوره اخیسته او هغ او په هغې ډېر باور درلود فکر یې وکړ مخکې له له چې مخکې له دې چې سکروټې څخه اور جوړ شي باید له کان کمال سره راشه درشه خبرې بېخي پرېږدي خو اوس اوبه له ورخه تېرې وې له دې سکروټې څخه ډېرې مخکې اور جوړ شوی و او اوس هېڅ نه کېدل هغې چې کان ته وویل زه زیاتې له تا سره مینه نه شم نه شم زه زیاتي له تا سره نه شم لیدلی د دې خبرې په اورېدو سره کان باندې سم د بې خدۍ حالت راغی نه داسې مه وایه اوس د مینې په دې سختو حالا لارو تر ډېر منزل کړی دی زه اوس بېرته په شا نه شم راتلی زه ټول عمر له تا سره تېرول غواړم او د خوښۍ 
کومې شیبې چې ستا په واک کې دي هغې له ما څخه ما اخله د خدای خاطر وکړه او تر سوریا بیا بیا نصیحت کولو چې ته لیوانه شوی یې کومې لارې چې منزل ته نه ځي په هغو لارو تلل هسې بې فایدې وي ته ښه خبرې ښه چې ته له ماشومانو څخه د سیف په نامه یې او زمونږ په کورونو کې ټول انجونې خپلو خپلوانو ته واده شوي دي د اوج د کورنۍ هلکان داسې بد اخلاقه یا بد کرداره نه ول سهار به خپل کار پسې تلل او مازدیګر به بیرته راتلل او که مازدیګر به چرته چکه ته هم تلل نو ټوله کورنۍ به په شریکه تلل د پیسو ډیروالی په هغوی کې کوم داسې بدلون نه ور راوستی چې سړی ووایي چې چې یا یې غرور کاو یا کبرجن ول یا داسې نور سره له دې چې په کور کې یې مزدوران هم درلودل خو بیا هم د پخلنځي ټول کار د کور ښځو په خپله کاوه اوج ژوند خم او ژوند خم مطمئن تیره و هیڅ داسې مشکل یې نه درلود هر څه ډېر تیر ول یوازې یو مشکل او د هغې د کورنۍ د غړیو د کتابونو نه لوستل ول ځکه د هغوی په کورنۍ کې د هیچا له کتاب سره مینه درلوده او سیف سیف الله خو د هغې د کورنۍ له هغو هلکانو څخه و چې هیڅ جوړه یې نه درلوده له په ټوله معنا پوره و ماسترۍ هم کړې وه او له او چې کله یې کان سره نه و لیدلی او مینه یې ورسره نه وه نو هغې به له سیف الله سره د خپل ژوند په تړاو ډېر فخر کولی خو اوس هغې اوس د سیف الله د نوم له اورېدو سره داسې څه نه احساسول لکه څنګه چې یو کوژدن کړی چې نه خاوند د نوم په اورېدو سره احساسوي هغې یوازې د یقان په اړه فکر کوه او بس سوریا که یقان ما له پلار څخه غواړي هغه به یې غوښتنه ونه منی نه هیڅکله به یې هم ورسره ونه منی ولې یقان له لکه چې تا ته څه یادونه کړې ده له یقان نه یقان ما ته دا خبره نه کوي هغه زمونږ له خانی او له خپلې غریبۍ څخه ښه خبر دی چې دومره پوهېږو نو بیا ولې دواړه یو بل ته دومره نږدې شوي یې سوریا مینه خو څه داسې شی نه ده چې د چې سړی دې ورته په خپله غاړه کېږي بس خو یوازې له چا سره مینه شي بس نو مینه وي څه وظیفه لرې هغه تعلیم یافته څومره دی لیسانس دی او په یو دفتر کې په پنځه زر روپۍ کار کوي د پنځه زر روپو خو ته د یو میاشتې کتابونه اخلې او او بیا هغه خو هم پنځه زر روپۍ ټولې تا ته لاس کې نه شي ایښودلی هغه هغه ته مور او پلار خور او ورور ټول ورته په غاړه دي هو هغې سر وخوځاوه اوج د خدای لپاره داسې مه کوه بیا به ټول عمر کړېږي اوس هم سړی وخت دی هیڅ نه دی تیر شوی هغه هیر کړه خو هیرول کله دی هغې په اختیار کې وو هغه به چې کله د ایقان مخې ته ولاړه وه نو هغې نه به بیخي ځان ورک شو څنګه به چې سهار سترګې راښکاره شوه نو له هغې سره به یې په ټیلیفون خبرې کولې او خدای خبر چې له کومه ځایه به یې ورته تورې را پیدا کول هغه دومره ښکلی نه و بس لکه د عامو جینکو غوندې څېره یې درلوده مګر ایکان کمال خدای له هغې نه څه شی جوړ کړی و زما شهزادګۍ زه له تا نه بغیر څنګه ژوندی پاتې شم زه چې کله هم ستا په اړه فکر کوم نو داسې محسوسوم لکه ما او تا چې هیڅکله بېل شوي نه وي زمونږ له منځه د دوو عدد وتلی دی ته له ډېره وخته له ما سره یې زه تا زه تا داسې پېژنم لکه خپل ځان چې څرنګه پېژنم ته هر وخت له ما سره یې سهار کې غرمه کې د شپې خوب کې په خندا او په ژړا کې نو بیا مې ولې په خپلو ورځو او شپو کې نه شریکوي ایقان د هغې له خولې بې اختیاره داسې ویل ارمان داسې ګیدلی شوی او نو ته ته به له خپله ځانه یوه شېبه هم نه وی جدا کړې ما به تر آخر شیبې خپلو سترګو ته هم مخامخ کېنولی او ستا زیارت به مې کولی ولې ولې ایقان ولې امکان نه لري ته خپله ښه پوهېږې اوج او له ما ولې پوښتنه کوې نه زه نه پوهېږم زه یوازې په دې پوهېږم چې ته له ما سره مینه لرې او زه له تا سره مینه لرم زه در سره په هر رنګ حالاتو کې اوسېدلی شم ته ته چې زما تر څنګ یې او زما سره یو ځای یې نو زه به هیڅکله هم ستړیا یا ناخوښي څرګنده نه کړم نه که نه اوج ته به ډېر ستړی شې زما منزل ډېر اوږد دی زما دوه خویندې دي یو مې کشر ورور دی زما پلار یو غریب سړی دی 
چې د یو جایداد لرونکي په ځمکه کې کار کوي او له دې لارې د ټول کال غله لاسته راوړي هغه پر ما سبق وایي او په دې حقله او په دې هیله چې کېدای شي دا زوی مې د وخت کې یوازې دې وخت کې یوازې څوارلسم نه چې څوک خلاص شوی وي کله ورته کار پیدا کېږي ما ته خو هم بیا دا کار پیدا شو زه له پنځو زرو تنخ پنځه زره تنخوا نه درې زر روپۍ کور ته لېږم او پاتې دوه زره روپۍ له ځان سره ساتم نو زه به له دې تشې ځولۍ سره څنګه تا ته ځولۍ وغوړوم د خو د خ د خورولو لپاره خو هم ځولۍ وي په کومه خوله به زه له دې څېرې ځول له دې څېرې ځولۍ سره ستا کور ته لاړ شم اوج مظفر غالۍ ناست و مینه په خپل ځای خو اقان چې څه وایي دا هم رښتیا دي مور پلار او د کورنۍ نور خلک به دا کله ومنی سوریا خور راته رښتیا ویلي وو چې زه باید ځان په خپله قانع کړم او زړه صبر کړم خو مینه انسان نه نه ښېګڼه به دي روغ ناروغ هر څه هیروي بس یوازې او یوازې د خپل مین د خپلولو او د هغه د وصال غوښتنه کوي او بس د او جرحسار پر بې اختیاره را اوښکو لوند شو مه ژاړه اوج مه ژاړه ستا اوښکې زما د زړه دیوالونه نړوي زړه مې غواړي چې له تا سره ځان کړم او چرته لرې ځنګل یا بیابان ته لاړ شم چې دا مجبوریتونو بېخي نه وي هغه رښتیا وایي اوج سوریا خور هغه پو کړه ته باید هغه هیر کړې لږ وخت به اخلي ته به هغه هیر کړې کله چې ستا خپل کور وي اولادونه دي وي خو خور یې څه فکر کوې زه به له سیف الله سره انصاف وکړم آیا ته غواړې چې زه په زړه کې د اقان د مینې کور جوړ کړم او بیا د سیف الله کور جوړ کړم سوریا هم لږ ځنډ غلې شوه نو ما ته ووایه زه ستا لپاره څه وکړم هغې د اوج په پوهولو کې نوره بېخي پاتې راغلې وه زه نه پوهېږم خور چې زه څه وکړم خو هغه ما ته وایي چې دا هېڅ امکان نه لري چې هغه په دې پوهېدو پوهېده نو ولې له تا سره دومره وړاندې تلو د هغې د هغې هسې هم اکان کمال ته غوسه راتله ملامته خو موږ دواړه یو خور زه خو هم په دې هر څه له مخکې نه پوهېدم همدا اوس اوس خپل ځان را ونه غاړه سیفي دومره ښه سیفي دومره ښه دی چې تا به سوریا ډېره زیات کوښښ کاوه چې هغه پوی کړې هغې ل هغې له دې تر لور سره ډېره مینه وه هغې فکر کاوه چې د مینې اور خو به په دې د مینې اور خو به د په زړه کې د تل لپاره بل وي نو بیا دا به ولې سیف الله غوندې سړي ته دوکه ورکوي چې اکان کمال نه وي نو بیا دې هېڅوک هم نه وي هغه همدا اسې پرېکړه کړې وه او زه د یو څو ورځو لپاره کلي ته ځمه د پلار وضع مې ډېره خراب ډېره ښه نه ده په همدغه شپه اقان ته له کوره زنګ راغلی و بېرته به کله راځي د هغه زړه تو نور له اوج سره لیدل کتل هسې هم نه غوښتل پنځلس ورځې رخصت مې اخیستې دی زما د خور نکاح هم ده ښه نو ټیلیفوني اړیکه خو به راسره نیسي نه اقان ما نه کړه زه غواړم چې په دې پنځلسو ورځو کې مونږ یو بل د پوهولو کوښښ وکړو تر څو مونږ مهرباني وکړه مهرباني وکړه او ما هیر کړه د اوج په رخسار باندې دانه دانه اوښکې را روانې وې او هغې په خپل زړه راښکون کې لهجه کې د ښکلې نظم له ځان سره زمزمه کاوه ما زیاتي هیره کړه خو چې کله ناکله د سپوږمۍ راختو وخت کې ته یوازې شوې نو ما لټوه بیا په سپوږمۍ کې او یا په ستورو کې ما یادوه د تنهایي د یاد د ټول غمونه به وویشي زما یو څو کرښې چې جوړې نه دي او ما هم تا ته ویلي دي له هغو کرښو نه و جوړ ستا ژوندون هغه هیره کړه خو چې هر کله ژوند شو بیټې پر تا په دغو کرښو یا بیا فکر وکړه تر یادونو په شان کې پرې یو غږ وکړه او په هوا کې موجود زما ورک شوي توري ژوند به ترې جوړ شي ستا غمونه کې به ځای پیدا کړي وخه مخکې له دې چې ادامه ورکړم باید ووایم چې زه شعر ویلو کې دومره مهارت نه لرم مهرباني وکړه اکان خو خو هغه خپل ټیلیفون بند کړی و مګر یواز آواز یې تر ډېر د اوج په غوږونو کې انګاز کولو 
ته د خپل او ته د خپل او ریدو هغه پردا وشکوا په کوم چې هغه لهجې لیکل شوی دی مګر کله چې لدغه لهجو سره زهرجن لهجې او د شې استاد زړه داسې نرمې لهجې ته وشو او ډیر بینابا شوی نو هغه د आवाज د ریدو پر پر دې خلاص کړه بیا ورک شوی یا په لورې نو تر تر خو لهجو دا ټول زهر په کې وڅکې څنګه څنګه دا او ریدل بند کړه ایقان ستا د خلې لهجه زما په کوټه کوټه کې وسی یا هغه جړل هغه جړل څو ځل هغه نه قرار او بیا به بیا به ټلیفون وکړه مګر د هغه د ګوتې ملګرو به ورته ویل چې تر اوس لا لکلی څخه نه دی راغلی دی ایقان څلور ملګری ټول په یو کوټه کې وسیدل سوریا خوري زبا مړا شم یو ورځ هغه سوریا ته کلک غړه ورکړه او وې جړل خانو کله چې هغه راشي نو ورته وایي چې یو ځل خپل مور او پلار مون کر راولي گی زبا لخپل تره او د تره لخې سره خبرې وکړم کله چې هغه راغی نو حیران پاتې شو دا کله کې دی شي اوج زه پوهېږم هغه به دا خبره و نه منی ته خو یو ځل څو گراولې گا مړا په یو ځل راتلو کې څه ستونزه ده څه کېږي ایقان که پلار می و نه منل نو زه له تا سره ژمنه کوم چې زه به په ژوند واده ونه کړم چې ل... چې ته له ما سره ګورې او دیدن مکېږي خبرې سره کوو زما لپاره دا هر څه دي اوج ته له ما سره دومره مینه کوې نه پوهېږم چې زه له تا سره څومره مینه کوم ایقان خو سمه ده خو اوج زما زما او پلار نه شي راتلی پلار می ناروغه دی او مور به می دا فکر کوي چې د زوی می خود غرضه دی په کور کې مې دوه غبرګونې خویندې ناسې دي او او زه د هغوی د ودولو پر ځای د خپل واده په لټه کې یم لږ تر لږ شپږ یا اوه کلونو پورې مې مور ما ته واده کول نه غواړي داسې نه شي کېدای چې چې ما او تا ښه ملګرتیا یو له بل سره وپالو لکه دا اوس چې څرنګه یو مینه چې یو مینه خو یوازې د ترلاسه کولو لپاره په معنا نه ده ته زما د وصال هیڅ هیله نه لرې او له هغې څخه خفه شوه دا سینه دا او ته څه خبره چې زه ستا د وصال څومره تږی یم ښا ګوره ما ته اجازه راکه چې زه خپل یو ملګری او د هغې میرمن در ولیګم یوازې ستا لپاره او چې کنه نو زه پوهېږم چې دا هیڅ امکان نه لري کله چې هغې دا خبره سوریا خور ته وکړه نو هغه ډېره حیرانه شوه چې مور او پلار یې نه راځي نو د دې کار چې هغه یو فیصد امکان دی فکر وکړه هغه هم سر وخوړ خور یې څه وکړم او چې هغې ته ډېرې زارۍ وکړې کوم ودونه چې د مور او پلار په خوښه ونه شي هېڅکله هم نه بریالي کېږي هغې اوج ته نصیحت وکړ خو اوج بیا هم بیا پوه شوې وه چې مینه دې د دې لارې ملګرې وي نو بیا نور غم نه دی په کار له دې خبرې سره ټول ګوته په غاښ شول دا کله کېدای شي زمونږ انجونې کله له خپلو کورون څخه پردیو کې واده شوې دي او که چېرته هغه اوج پیدا کړې ده ټول یو بل ته وویل مور او پلار غلی ناست او له ناستو خلکو څخه ډېر وشرمېدل دواړو ورونو د هغې د پولو ډېر کوښښ وکړو مګر زړه د چا خبرې اورېدلو ته کله غوږ نیسي او بیا دا خو د سیف او سوریا خور وه چې د ټول رضای کړ ټول یې رضا کړې که تر اوسه پورې له کورون څخه د باندې ودونه د ودونه د شوي ودونه نه دي شوي وبخې غلطې لیکلی دی ودونه نه دي شوي نو ضرور خو نه ده چې هېڅ کله دې ونه شي سیف الله د تره لاس ونیو او ډېر کور خوږه ژبه ورته وویل کاکا دا ژوند د دې دی او دې ته د خپل ژوند د تېرولو پوره حق شته دا پر موږ ټولو ګرانه ده خو چې زمونږ پرېکړه خوشحاله خوشحاله نه ده نو څه ګټه لري خو هغه د یو عادي ماش مامور دی کله به دا خوشحاله وساتي سایف کله چې د دې د مړولو لپاره د ډوډۍ نه وي نو مینه په خپله رخصت اخلي او ځي هغه ډېره خفه وه خو کاکا جانه اوج خو غریبه نه ده کنه ته چې څه شی اوج ته په برخه کې ورکوې هغه خو به دومره لږ نه وي او ورسره ورسره به مونږ یې کان کمال ته وړوکې غوندې کار روزګار هم برابر کړو چې ورځ یې ښه شي خلک د خپلو لورګانو د خوشحالیو په خاطر څه نه څه څه نه کوي او مونږ ته خو څښتن تعالی هر څه دومره را کړي چې دا کور به په دې کور کې به اوج اوسېږي سوریا خور ډېره غمجنه وه 
دا ژوند همدی همدی په خپل انتخاب کړی سوریا سیف الله هم ډیر خفه وو په همدې شپه سیف او سوریا خور ټول په دې رضا کړل چې اوج کمال ته د ته د ډیر خراب او ناوړه جهیز پر ځای باید یو جوړ اپارتمان یا کور ورکړو دا د یوې کوټې په کور کې کې خو د ژوند نه تیریږي او مور د لا د دې د جهیز لپاره څومره شیان راغونډ کړي دي څو شیبې اوج هم خفه غوندې وه خو بیا د یقان سره زیاتې مینې دي ټول غمونه کم کړي وو له ورس سره د یقان یو څو یاران او د هغوی کورنۍ وې او په همدې ټوګ ټوګه اوج زفر لا او زفر لا یقان کمال سره د هغې د یو کوټې وه وړه کوټه ته لاړم د هغې د کورنۍ یو کس هم خوشاله نه وو خو ځانونه یې خوشاله خودل د یقان یو وا وړه غوندې کوټه وه چې تشناب او پخلنځی هم ورسره یو و یوازې یو میاشت وروسته دی خپل په اپارتمان ته ولاړل یقان ورسره اول نه منله خو وروسته اوج په خلا کړ د سیف الله پر وینا چې پلار اوج ته شپږ او شپږ و میاشتې وروسته وویل چې لیکان پختنه وکړه څه ډول تجارت یې خوښېږي زه په هیڅ ډول تجارت کې دلچسپي نه لرم زه د یو ځانګړي طبیعت سړی یم مګر یقان پلار مې وایي چې پنځه زره روپۍ ټول ژوند تیرول سخته ده دا ټولې خبرې تا ته له ما مخکې معلومې او اوج اوج او تا له ما سره همداسې ژوند منلی و نو ما کله ویلي دي یقان چې زما دا ژوند نه دی قبول مګر انسان ته خو د ژوند د معیار د لوړولو په خاطر کوښښ په کار دی کنه تا ته د خپلو خویندو ودونو در په غاړه دي د ورور زده کړې دې درته په غاړه دي چې ښه یې وګټي نو دا هر څه به وشي یقان له دې خبرې سره سر وخوځوه بخښنه غواړم اوج زه د هیڅ کوم کاروبار په اړه معلومات نه لرم بیا یې پلار او سیف الله ورته په مشوره د سیمنټو شرکت جوړ کړ لومړۍ ورځو کې یقان لږ داسې سرګردانه و خو کاروبار و کله کله لږ او کله ډېر مګر وروسته یې بیا په کراره کرار کاروبار شو له دندې ځان ګوښه کړ اوج هیڅ کله هم د هغو د اسانتیاو یادونه نه کوله له کومو سره چې عادت وه او اوس خو ډېر خوشاله وای خان به چې مخکې کله نه کله خفه و او او اوس ډېر خوښ و او له اوج سره یې ژوند بېخي ښایسته تېرې ده په میاشت کې به یو څو ورځې کلي ته تلو نو هغه د کور مال مالکه به راتله مګر د یقان په شتون کې به هغه کله کله راتله ځکه چې پوهېدله یقان په دې کور کې داسې په ډاډه زړه نه اوسېږي اگر که یقان ته چا تر اوسه داسې څه پیغور هم نه و ورکړی چې هغه دې بې غیرته احساس وکړي ځکه چې دغه خلک ډېر درانه خلک و د اوج لپاره د دیقان هم ډېر قدر کاوه ژوند یې ډېر ښه وو هر څه ډېر ښه تېرېدل دیقان مینه او نږدېوالی که اوج خوشاله وه نو یقان هم خفه نه وو اوج زه کله کله فکر کوم چې تا په ما غوندې یو عادي سړي کې څه لیدلي وو یقان به کله ناکله دا خبره ورته کوله بې ځایه خبرې مه کوه یقانه زه هم درته ویلی شم چې تا ما غوندې په یو ساده باده ساده باده انجینۍ کې څه لیدلي وو دا څه وایې داسې خبرې مه کوه ته خو څه یو عادي جینۍ نه یې اوج ته خپل ځان ته زما له سترګو وګوره خدای خبر یقان خپل څو نظمونه د هغې ته ډالۍ کړي او کله کله به یې چې طبیعت جوړ و نو هغې ته به یې ټوله شپه خپلې غزلې او نظمونه ویل او اوج به فکر کاوه چې زه د دنیا تر ټولو د ښه نصیب خوشاله جینۍ یم سوریا خورې زه ډېره زیاته خوشاله یم هغې څو ځلې سوریا ته ویلي وو خدای دې تل خوشاله لاره اوج رښتیا هم چې تا ډېره سخته لاره خوښ کړې وه او رښتیا خو دا ده چې د یوې خبرې زه ډېر پریشانه کړی یم تر اوسه هغه دا ده چې یقان کله هم تا خپل کلي ته نه بوتلی او نه خپل مور او پلار ته ور پېژندلې یې دا خبره دا هغه خبره وه چې لیکان سره د ډېرې زیاتې مینې سربېره یې اوج په یو دوه کې اچولې وه دوه درې ځلې هغې یقان ته ویلې هم و یقان ما یقان ما له ځان سره خپل کلي ته بوزه زه په خپل ستا مور او پلار په خلا کوم نو د یقان طبیعت به خراب شو ما تا ته دا خبره اول هم کړې وه چې هغوی په دې واده خوښ نه دي 
کله چې حالات لږ برابر شي بیا به دی بوزم مهربانی وکړه د موضوع په اړه له ما سره بحث مه کوه او ما راته دا خبره ډېره یاده وه او بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه د هغې په یقان باور و چې کله مناسب وخت پیدا کړي نو خامخا یې بیایي خو له واده درې کاله وروسته چې کله د خپلې مور د واده لپاره کلی ته تلو خور وبخښي د خپلې خور د واده لپاره کلی ته تلو نو یو ځل بیا یې د هغې کلی ته د تلو زړه وشو بس لږ لږ ته لږ نور وارک وکړه د زړه سره هغه د اوج رخ رخصار پټ غوندې خپل کړو دا وخت مناسب هغې څومره په مینه د خپلې نالیدلې اندرور لپاره خریداري کړې وه د انکار سره رنګ زیړ شو ګوره کال پور کال پورې به مې د کشر خور واده وشي او بیا به په کور کې زما د واده خبرې روانه وي نو زه به بیا تا هغوی ته مخامخ کړم چې دا د زما د ژوند ملګری هغه له اوج څخه دا خبره هیروله مګر د هغې زړه داسې شوی و لکه چې مړ شوی وي په هغه شپه د خان سختترین اظهار هم د هغې په تیاره زړه کې رڼا نه کړه خو تر سهاره پورې ځان عادي کړی داسې یې ګڼله چې ما خو له یقان سره مینه کړې ده شکر خدای چې ستا طبیعت جوړ دی کنه نو هلته به پر ما دا وخت څومره خراب تیر شوی و یقان د سهار په وخت د هغې په خوشحالي لیدو شکر ووست څه خبره یې اوج ستا مړاوې څېره ما څومره خفه کوي زه له ځان سره وایم چې ګوندې ما تا ته هغې خوښي در نه کړې کومې چې بې ځایه مه غږېږي هغې په خوشحاله زړه وخندل او بیا یې هغې ته شیان برابرول چې یو غټه لفافه یې ولیده وایي دا د چا دی او تا کله واخیسته دا د یوې درې څلور کلن ماشوم کالي او څپلۍ دي دا اقان ووېرېده اقان ووېرېده دا زما د تره زوی د هغې وې د هغې ویلي وو چې هغې ویلي وو چې له خاره یې راوړه دلته په کلي کې خو داسې کالي نه پیدا کېږي پرون چې له دفتر راتلم وام اخیستل ما ته به دې ویلي وو اقان ما به درته له یو ښه دوکان اخیستي وو زما له ورونو سره د غړیتوب کارتونه هم شته په همدې بیا به یې درته له دې ښه کالي اخیستي وو زه اوس وپوهېدم چې ته د ماشومانو په سودا اخیستنه کې هم مهارت لرې هغه وخندل او اوج ته یې یو ناڅاپه دا فکر پیدا شو چې سوریا خور ویلي و چې زه یو ښه ډاکټر ته لاړ شم لاړ شم وبخښي اقان هغه سوریا راته ویلي وو چې ستاسو د واده درې کاله وشو ماشومان د هغې غنم رنګ غنم رنګ تک سور شو موږ باید له یو ډاکټر سره سلا وکړو هو هو بېرته چې راغلم لاړ به شو اقان ورته وویلي ورته وویلې هم و خو کله چې بېرته راغی نو دې خبرې ته یې هېڅ فکر نه کاوه دوه درې ځله ورته اوج یادونه کوله خو هغه وځنډوله تر اوسه تر اوسه خو موږ په خپله ماشومان یو مګر د ماشوم غوښتنه د هغه په زړه اوښته راوښته همدارنګه یو کال بل تېر هم شو د اول د کشر اندرور واده هم وشو خو اقان هغه له ځان سره خپل کلي ته نه بوتله هغې انتظار کوو چې یقان به راته په خپله ووایي مګر له یقان ها څه همغه هېر شوي وو بیا یې هېڅ یادونه نه کوله او به یې ورته د کلي د تلو ډېر ټینګار نه کاوه اوس چې کومه غوښتنه په زړه کې اوښته راوښته هغه د ماشومانو وه چې یقان به ورته کله وایي چې باید د بچو غم وخورو ماشوم هېڅ ضرور نه دی اوج دا غوښتنه به خپل سر مس مسروه موږ له ماشوم پرته هم ژوند تېروو مګر هغه له سوریا سره ډاکټر ته تللی وه او ټول معاینات یې کړي وو ډاکټر هم ورته ډاډ ورکړی وو چې هېڅ مشک... مشکل نش نه لري بس د اولاد نه کېدل بیا یا ځنډېدل د الله په لاس کې دي ښه خبره دا ده چې خپل خاوند او کله چې هغې اقان ته وویل نو په هغه سم اور بل شو زه پوهېږم ما ته هېڅ مشکل نشته خو اقان زمونږ د واده پنځه کاله وشول دا ماشوم غوښتنه خو طبیعي ده کنه داسې وګڼه چې د اولاد نه کېدلو سبب زه یم نو څنګه ته به ما پرېږدې نه اقان هېڅکله نه ما له تا سره مینه کړې آیا موږ یو ماشوم نه شو لویولی اقان یوه ورځ د اقان ته به وا ته به جوړه وه وبخښې ته به جوړه وه نو هغې ورته دا پوښتنه وکړه اقان د هغې لاسونه لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول نه اوج زه ستا او ځان ترمنځ بل کوم وجود نشم زغملی ته ژوند همداسې یو منه 
لکه دا څنګه چې دی او ستا لپاره زما مینه بس نه ده په دغه ورځو کې یقان د هغې ته دومره مینه ورکړه چې هغې د ماشوم غوښتنه د هغې د ډېرې مینې له لاندې له لاسه هېره شوه او که چېرې دغه غوښتنه غوښتنه پیدا کېدله هم نو د هغې په کرار کرار غلی کوله او په دې کې یو کال بل هم تېر شو یقان د خپل موټر یقان خپل موټر اخیستی و او هغه سره خو موټر مخکې نه نه هم و رایټر ډېر خراب د صحیح نه ده لیکلی ایقان کاروباري سړی نه و مګر کاروبار کول یې زده کړل یوه ورځ سیف الله د هغه ډېر صفت وکړ نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو ژوند یې ډېر آرام تېرېده میاشت کې به یې یو ځل کور ته تلو مخکې به یې دوه درې ورځې تېرولې او بېرته به په راتلو خو اوس به یې پوره هفته تېروله ایقان له تا پرته زما سات نه تېرېږي او او ته بیا هم دومره ورځې تېرې کړې یو ځل هغې ورته شکایت وکړ خو دیقان ته به یې ور خرابه کړه میاشت کې شل ورځې له تا سره تېرم او که او که اتلس ورځې کلی کې تېرې کړم نو ولې دې هغې په ما حق نشته اوس خو به ته د دوه درې ورځو لپاره تلې کړم نو مخکې خو چې وظیفه درلوده او اوس مې خپل کاروبار دی زه ښه په اسانۍ سره هلته اوسېدلی شم پوره هفته دلته مزدوران کار کوي نو بیا له خپلې مور او پلار او خویند او ورونو سره یو څو ورځې اوسېدل زما حق نه دی لکه چې بیا اوج غلی شو عباس یې عادت نه و او د یقان په خبره یې ډېر باور درلود دومره باوري وه هغه چې څو هغه چې خو کله کله د باور او یقین داسې ټوټه ټوټه شي چې چې تکړه یې ول چې تکړه یې والوځي څنګه وړې لیکلي سړی به لکه د ړانده په یو په یو چا ژور باور وکړي خو بیا خو په چا چې یې دومره باور کړی و همدا به ورته باور او یقین ور مات کړ ایقان هم د اوج یقین او باور داسې ریښې ریښې کړی و د ایقان له تلو وروسته هغه لاړه او تلویزیون خونه کې کېناسته او ورځپاڼه یې کتله چې دروازه یې زنګ چا ووهه فکر یې وکړ چې هغه د کور کولو ښځه به وي مګر په دروازه کې دي یو ناپېژنده ښځې او یو ځوان هلک په لیدلو سره حیرانه شوه د حج په غې کې یو معشومه وه تقریبا د دوه نیمو کالو په بوه ور رنګ یې ژېړ و داسې معلومېده لکه چې ناروغه وي دا د ایقان کمال کور دی هلک ترې پوښتنه وکړه هغې ورته د سر په خوځولو سره هم د هو ځواب ورکړ هغه کور کې دی هلک تر بیا پوښتنه وکړه نه هغه خو تللی دی ستاسو له هغه سره څه کار و زه له کلي څخه راغلی یم راغله یم و بخی د هغه کشر ورور یم د دې د دې خبرې په اوریدو اوج داسې شوه لکه چا چې پرې د خوشحالۍ او رنګونه ور شیندلي وي راځئ راځئ د ننه راشئ هغې هغې د دروازې مخه خوشې کړه او هغوی ته یې لاره ورکړه ځوانه ښځه په خامخا د ایقان خور وي په همدې فکر یې په غیر ارادي ډول له ښځې څخه د ماشومې د اخیستلو په خاطر لاس ور اوږد کړ نه نه دا ناروغه ده ځوانه ښځه په غیر ارادي توګه شاته لاړه او په خندا شوه مهرباني وکړئ کېنئ هغې دواړو ته د کېناستلو اشاره وکړه دا لومړی ځل و چې هغې کره د خسرګنۍ له کور یو څوک راځي هغې په لومړی ځل د خپلې خسرګنۍ خپلوان لیدل زو به راوړم نه ورور مې چرته دی د دې ماشومې طبیعت جوړ نه دی ډاکټر ویل چې ژر تر ژر یې ښار ته بوځي نو موږ هم په توره خړه بس کې را کېناستلو او راغلو خبرې کوونکې ښځې د خبرو په وخت کې د ماشومې تندې له خپل مخ سره لګوه تندی ښه زه ایقان ته زنګ وهم او له همدې سره یې د ټیلیفون په لور منډه کړه سلام ایقان اورې کله کله دې له کلی دې ورور راغلی څه د ایقان له حیرانوونکې غږ سره هغه موسکی شوه هو یوه ښځه هم ورسره ده لږه ناروغه ده ډاکټر ته یې راوړي راوړي خو زه حیران پاتې یم چې هغوی زما په اړه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې زه څوک یم او د او د دې ځای ادرس هغوی ته څه معلوم و ایمان ته معلوم و ایقان یوازې همدومره وویل او ټیلیفون یې بند کړ هغه د کېناستلو خونې ته راغله او وې ویل چې ما ایقان خبر کړ د رنګ سات د رنګ سات له به راشي او بېرته پخلنځي ته لاړه تر څو سهارنۍ تېره کړي زه ښه شوه چې یو بهانه پیدا شوه او د هغې له کوره څوک راغلل زه خو 
خو زه نه پوهېږم چې هغه کله زما په اړه اقلان ته ویلي و او زه یې نه یم خبره کړې له یخچال یې ډبل ډوډۍ او راوویسته او په شونډو په شونډو مسکا راغله زه یوه ورځ به له یخان سره کلي ته ولاړه شم ورو چې ورور او خور یې خبر دي نو مور او پلار ته به هم په ډاګه شي هغې زر زر هګۍ پخې کړې ډبل ډوډۍ ټوټې ټوټې کړه د ګاجرو حلوه یې هم تیاره کړه دوه یو دوه پراټې هم پخې کړې سهارنۍ تیار کړ او ټول شان شان یې په تیز په ټیرونو والا پتنوس کې یخې و چې د دروازې زنګ راغی هغه حمل ته بیا په خپل ځای کې پرېښودل او دروازه یې خلاصه کړه د خان په ډېر پریشانه نظر هغې ته ور وکتل هغو د کېناستلو په خونه کې دي ته ورشه زه سهارنۍ در وړم ایقان لاړو شیبه ودرېد او بیا د کېناستلو خونې په لور په ډېرې تېزۍ سره ولاړو هغه هغې د ټیرونو ولاړ پتنوس روان کړی و خو چې کوټې ته نږدې شوه نو له دننه د ایقان په کراره کراره او بند بند غږ راغی دلته د راتلو څه اړتیا وه ایقان ورته وایي نو موږ څه کړي وای د ایمان غږ راغی ماشومه درسته شپه په خود نه وه ډاکټر وویل چې ښار ته یې بوزئ نو بیا به مو کوم روغتون ته وړې وه او له او له ځایه به مو ماته زنګ وهلی و له یو ځایه به ماته زنګ وهلی و یا به مو له راتلو مخکې ماته زنګ وهلی و د ایکان له جنجاله ډک غږ له اورېدو سره اوج په خپل ځای ودرېده تا موږ ته د خپل د دفتر شمېره راکړې وه د شپې مو هم ډېره خواري وکړه او بیا سهار هم معلومه خبره ده چې او هلته نه یې زه هیڅ خبره نه ده تاسو اوج ته څه وویل هیڅ مو ورته نه دی ویلې او هغې پوښتنه هم ورکړه د پختنې او ګیروېګنې وروسته وکړه او د لور غم وخوره او روغتون ته یوسه او د هغې ښځې غږ اول ځل اورېدلی و خو د لور ټکی هغې بیخي بې سا کړه کېدای شي زما غوږونو دا خبره سمه نه وي اورېدلې وروره بده یې مه منه تا ته پکار ده چې اوج ورېندارې ته همدا اوس ووایي چې ستا له هغې پرته هم ښځه او ماشومان شته ته به د انصاف وکړې وروره اوج داسې شوه لکه چې د ټول کور دیوالونه پرې راغورځېدلي وي ایکان خدای خبر څه وویل څه وویل څه وویل دي روانه وریدل او په مات زړه کېناسته معلومه نه ده چې څومره وخت به تېر شوی وي کېدای شي پېړۍ تېرې شوې وي چې ایکان ماشوم په غېږ کې راخیستی او د باندې را روان دي څه در وشول اوج داسې ولې ناسته ایقان لږ تکنه شو اوج تش ور وکتل د ایقان ظفر په پتنوس ولګېده او وی ویل لکه لکه چې هغه ټولې خبرې چې همدا اوس ایمان وکړي اوج واورې دي هغه ماشومه ایمان ته ورکړه تاسو درځئ په موټر کې کېنې زه درځم ښځې ډېرې داسې په مسخره نظر اوج ته ور وکتل اوس دې اوس دې خو شامن دې مه کوه ستا لور ته سمدستي د ډاکټر اړتیا د خپله خبره یې وکړه او له ایمان سره د کور د شاه دروازې له لارې ووتله اوج هغې هغې غوښتل د اوج لاسونه ونیسي مګر هغې ترې خپل لاسونه په غېږ کې پټ کړل زه بخښنه غواړم اوج زه به تا ته هر څه په ډاګه کړم مهرباني وکړم ما خف مه خفه کېږه پر ما پوره پوره باور وکړه زه له تا سره مینه کوم اوج د هغه خوا ته ونه کتل خو پر شونډو یې د مسخرې په ډول مسکا خوره شوه یقینا څنګه یقینا چې ریښې ریښې پروت دی ایقان لاړو خو هغې هماغسې دیوال ته ډډه ووهله او کېناسته ایقان هغې ته وویل چې پریشانه کېږه ما هغه پریشانه نه وه خو زړه مات شو او ریښې ریښې شو ایقان چې کله بېرته کور ته راغی او له هماغسې دیوال ته تکیه کړې ناسته وه اوج تر اوسه دلته ناست دی هغې هم د ګونډو په سر هغې ته مخامخ کېناست ګوره مهرباني وکړه داسې مه کوه زه به ومرم زه خو ستا د شونډو په خندا ژوندی یم اوج ستا په سترګو کې هغه خبرې هغه خبرې کولې خو اوج لکه تیګه چې جوړه شوې وي غېږ غږ ترې نه راووت او نه د هغه الفاظو د هغې په تیګې غوندې بدن کې تیزوالی را پیدا کړ ما وبخه ما وبخه چې نسیم زما د تر لور ده 
کله زما لتا سره لید کاته وو شو هم غوا زمانی کاشه وا خو لتا سره می ډیره مینه وا ما لتا پرته د ژوند هیڅ تصور نه شو کولای او د دې لپاره می ته خبره نه کړی څو بچیان دی د اوج لوشن د سلګو نیولې غږ را ووت دوا یو زو یو یو لور سره لدې هم زل ماشومانه به برخی کړم هغه نسیم ما ته سوګند را کړی وو چې بچیان به یوازې زما وي د هغې خو به په ناپوهۍ کې لوړه کړې وه خو مهرباني وکړه او زه هم د اوس هر ډول سوګند ما کړم او کفاره به یې هم ورکړم خو ما ته د همغې مینې له مخې وبخه چې زه یې له تا سره لرم ستا مېرمن له ما څه خبره وه هو مېرمن هو مېرمن مې وا مېرمن مې وا نو ځکه مې ترې خبره پټه ساتلې وای او زه ستا څه وم اکان کمال یې چې دا خبره له ما پټوله ته زما هر څه یې زما ځان زما ژوند زما شهزادګۍ ته زما په هره خبره پوهه نه شوې هغه زما مېرمن وه یوازې دې هغې نه مور او پلار مې هم ډېر ټینګار کاوه چې زه باید د هغې له ځانه خا سره خار کې و اوسم ځکه چې ډېر ډېرې ګټم نو اخر مې ورته دا راز وویل چې زه ولې هغې له ځان سره خار کې نه شم ساتلی هغوی هغې هم څه نه ویل او ستا په کولو یې له ما سره خوښي وښودله وې منله را سره سوګند یې راکړ چې بچیان هغه به په خبرو خبرو کې راغلی غلی شوه او یو ځل هغې ته ور وکتل او لکه د روبوټ په څېر سیده خپلې کوټې ته لاړه هېڅ یې هم ورته ونه ویل ای خان ورپسې ډېرې چرې وکړې خو هغې د ویده کېدو خونې ته لاړه او دروازه یې په ځان پسې بنده کړه او تر هغې پورې را ونه وته تر څو چې ای خان لاړ نه شو هغه پیغام ولیکې د ټلیفون لاندې یې کېښود او لاړو زه روغتون ته لاړم لور مې هغه بستر کړې و مهرباني وکا ما ته بخنه وکا او چې په یو بکس کې څو جامې واچولې او نیغه لاړه سوریا ته له ورتلو سره یې غېږه ورکړه او دومره یې وژړل چې سوریا یې حیرانه کړه له سهار رهیسې چې اوښ کې جمع کړې نو هغه ټول یې د سوریا مخې ته توی کړې څه وشو او مهرباني وکړه دومره مه ژړه ای خان خو ښه دی کنه سوریا خور یې ای خان له ما سره چل وکړ هغه په سلګو نیولې لهجه کې وویل دلته په قرار کېنه او او ما ته ټوله کیسه وکړه سوریا هغې ته اوبه ورکړې او ټوله کیسه یې ترې واورېده نو اوس تا څه څه تا څه تصمیم نیولی دی هیڅ نه ما زه هیڅ نه پوهېږم خو زه له هغه سره نه اوسېږم هغه له ما سره چل وکړ زه یې خطا ووېستم زه دې هغه څېره لیدل نه غواړم هیڅ کله نه اوس ته ډېره جذباتي څو ورځې دلته تېرې کړه دوم دومره ستړې پرېکړې دومره ستړې پرېکړې دومره ژر نه کېږي ښه په سړه سینه پرېکړه وکړه خو هغې پرېکړه کړې وه او هېڅ چا نه شو کولای چې د هغې پرېکړه نرمه کړي څو څو ځل ورته ایقان هم زنګ وهلی و خدای ته وګوره او زما په مجبوریت ځان پوه کړه ستا هېڅ مجبوریت نه و د هغې زړه ډېر غورځېدلی و تا خو ویلي و او چې محبت مې محبت نه مري تل دې ژوندی وي نو بیا ستا مینه لکه چې مړه شوه ولې تا له ما سره مینه نه ده کړې زه نه پوهېږم کېدای شي ما غلط ویلي وي خان مینه خو د باور په اوبو په اوبه خور ژوندی وي مینه خو ما کړې تا خو نه ده کړې دا څنګه مینه وه ستا تا خو زه د بچیانو له خوښې بې برخې کړم زما د مور جوړېدو خوشحالي دې ما ته را نه کړه ای هم دا ستا مینه وای خان له دغې یو غلطۍ پرته زه تا ته نور په یوه خبره کې هم پاتې نه یم راغلی او جمله او ما له تا سره په رښتیا مینه کړې ده غلطي نه جرم ای خان هغه سلګۍ وهلې غلطي بخل کېږي خو جرم نه خو په مینه کې خرابه او ستره ګناه هم بخل کېږي زما او ستا ترمنځ اوس څه نه دي پاتې نه کولی شي خپله مېرمن او نه ماشومان د دغه کور ته راولي ځکه چې زما بیا هلته زه بیا هلته نه درځم بیا هم هغه څوخ څو خپل کور ته لاړه او خپل او خبره له سوریا څخه مشرانو ته ورسېده نو بیا مور پلار او ټول هغه پوه کړه 
اوس چې څه شوي هغه شوي خان شرمنده دی ملامت دی خه خبره دا ده چې خپل کور ته ورا کور مو رانوا نارینه خو دوه ودونه کوي دویم خزه به په کلی کې وسیږي هغه تا ته ویل دي کنه دی هغه زړه نه کې ده هم داسې د دوی د دغه ژوند تر شپږو کالو پورې دوام وکړه ایقان لاهور ته ولاړ د تلو وخت کې د کور دویمه کلی هغه ته ورکړه په دې یوه خبره مې تل باور ولو چې زما په مینه کې هیڅ داسې چل ول نه و ما له تا سره په رښتیا مینه کړې خو د اوج د زړه دروازې داسې بندې شوې وې چې د ایقان په ډېرو ټینګولو سره هم خلاصې نه شوې زه دلته په دې ښار پرته له تا نه شم اوسېدلی زه ځم کراچي ته او د هغې ځای اړیکې شمېره مې سریا ته ورکړه د ضرورت په وخت کې راباندې غږ کولی شي اوج زه ستا مج... ستا مجرم یو ما ته سزا راکول ستا حق دی که ستا پر ځای زه وای نو ما به هم دا حال وای خو بیا هم ستا رویه ډېره ښه وه رویه ډېره ښه کېدای شي زما عکس لامل هم لکه ستا غوندې وي یا به مې لږ نرمې اختیار کړې وای ته کله ما سره اوسېدل نه غواړې نو ستا خوښه ده کولی شې د ژوند پاتې شېبې دې له کوم بل د ژوند ملګري سره په خوښۍ او خندا سره تېرې کړې خو سوریا خور ما ته یوه خبره وکړه چې طلاق نه اخلې بیا هم که چیرې د غوښتل چې و وایې خلې نو یو شېبه هم وار ونه کړې که چیرې ته په زړه کې لږه نرمي هم پیدا کړې زما په حاضرېدلو کې به وخت ونه لګې خو د هغې زړه نه نرمېده او نه یې له بل چا سره د ژوند د تېرولو په څه په اړه څه فکر کړی و په همدې همدې کې اتلس کاله تېر شو هغې دوه درې میاشتې مور پلار کره تېرول تېرولې او بیا به خپل کور ته لاړه بیا په یو په یو کالج کې استادۍ واخیسته ټولو به ورته ویل چې یوازې ما اوسېږه د کورنۍ یې دا فکر کاوه چې واده شوې لور غم په کور کې له کونډې لور څخه ډېر دروند وي اگر که د هغې په کور کې نه د روپو کمی و نه د مینې خو هغه بیا هم په خپل واړه کور کې اوسېده هغه په خپل هغه په خپل کې نه یوازې کېده ځکه چې کورنۍ یې ستره وه یو یو کس نه یو کس به ورکړ او سات یې ورسره تېر و کله به سوریا ورتله او او چې هغه به راغلو کوم بل به ورغی یا به یې کوم تره زوی له ځان سره تازه میوه کې کلچې او خوراکي شیان له ځان سره اخیستي او ورکړه به ورکړه به لاړو په همدې توګه اتلس کاله تېر شول په اتلسو کالونو کې یې څو ځل د ایقان په اړه فکر وکړ خو هېڅکله هم په زړه کې مړې جذبې بیدارې نه شوې آیا مینې یوه موقتي جذبه وي آیا د وخت په تېرېدلو سره پای ته رسي هغې څو ځلې له ځان سره پوښتنې پوښتنې و دا خبره به داسې وه داسې وه که نه خو نو نور دی هغې په زړه کې یقان مینه نه وه پاتې هغې تر ډېرې مودې پورې د یقان کمال په اړه هېڅ فکر نه کاوه مګر نن پوره اتلس کاله پس یې سر د چوکۍ په شا یې خی وو او د یقان کمال په اړه یې فکر کاوه څه به شی وای که ما یقان کمال به حلی وای خو نن به مې د ژوند دا حال نه وای څومره بې خونده پیکا کېدای شي کېدای کېدای شو په دې انګړ کې نن یو ماشوم لوبې کولې ډېره یوازې شوې یم اګر که اوس مې هم ټوله کورنۍ پوښتنه کوي بیا به یې هم کولی یقان هم راته ویلي وو چې هر وخت د زه په کار وم غږ وکړه آیا آیا هغه به تر اوسه پورې زما انتظار کوي هغې زړه ته دا خیال راغی او یو وار راپاسېد او نېغه کېناسته که ما ورسره اړیکه نه ده نیولې نو هغه نو هغه خو به راته زنګ وهلی و خو هغه هم له تلو وروسته راباندې هېڅ غږ ونه کړ لکه چې دا مینه یو موقتي جذبه وي نن مې زړه غواړي چې د سوریا خور خوا ته لاړه شم چې څنګه د د نتاشا او ایما سره یې وخت څنګه تېرېږي نه پوهېږم سوریا څومره خو خوشنصیبه ده دوه لورګانې دوه زامنو د سیف الله په څومره هوښیار زامن وي هغه با جګه شوه او د خوب خونې ته روانه شوه چې دروازې زنګ وهل شو خدای خبر په دې وخت کې څوک راغلو هغې دروازه خلاصه کړه او مخامخ یې د یوې ښځې او یوې ځوانې جینۍ په لیدو سره حیران شوه د جینۍ عمر به اتلس کاله و تاسو څوک یاست او له چا سره مکار دی له تا سره له ما سره هغې په ډېرې حیرانۍ سره هغې ورته ور وکتل او بیخي 
پیژندل هم نه او د نه راتلی شو راتلو سس سټ لکه چې نه کوي او د نه د راتلو سات لکه چې نه کوي خزی لاست په دروازې خو لاس په دروازې خو او او د هغه د پیژندل کو خاک کاو راځي راځي هغه دواړه د نه راولو راوستل زنه سیم یم خزی په چوکۍ کې لکه نستل سره سم دا خبره وکړه د کان کمال لومړی میرمن یو ځل د هغې زړه داسې ټوک وو ه ته به وایي چې د باندې راوځي هغې په زړه لاس یې خی وو او ښځې ته یې کتل لکه چې دلته زما راتګ په تا ښه ونه لګېدو خو ما سره له دې پرته بله بله لاره نه وه ما فکر وکړ چې په دې سخته کې ته ما لپاره څه کولی شې کېدای شي زما شک وي کېدای شي داسې نه وي لکه څنګه چې ما فکر کړی خو بیا هم زه راغلم او لاسونه غېږه کړي خی وو او غلې ناسته وه ښځه یو شېبه غلې شوه او بیا یې څنګ ته جینۍ ته اشاره وکړه دا زموږ لور ده د دې په زړه کې له پیدایښته سورۍ وو یو ځل یې په څلور کلنۍ کې په کراچۍ کې عملیات شوی ده هغه وخت ډاکټران ویلي چې دا اوس جکه جوړه ده او عملیات یې بریالي دي خو دوه کاله رهیس ورته بیا ستونزه پیدا شوې ده سا یې لنډه لنډه کېږي او کله کله خو بیخي ودرېږي بیا مو ډاکټرانو ته بوتله نو معلومه شوه چې زړه کې سورۍ تر اوسه شته دی ښځې چې په خبرو کې سا اخیسته نو اوج هغې جنۍ ته ور وکتل هغه ډېره ضعیفه واست د سترګو شاوخوا یې حلقې وې مګر د هغې سترګې شونډې پوزې بیخي د قان غوندې وو د اوج زړه نور هم پرې درزا شو درزا شو ډاکټر د عاجل عملیات ته راته وویل خو موږ یې فیس نه شو ورکولی دوه درې لکه روپۍ مصرف پرې یوازې هغه یو ځل بیا جنۍ ته وکتل د اقان لور ده او اقان به ته ډېره یادولې هغه به ویل او جل ما سره ډېره مینه کوي داسې مینه چې هېڅکله نه مري چې تل ژوندی وي نو زه به په دې خاطر ستا خوا ته راغلی یم چې د اقان لور له مرګه وژغورې د همغې مینې په خاطر چې تا له اقان سره کړې مینه وا نو اقان اوس چرې دی د هغې له شونډو وتلې سوال هغې ته په خپله هم پردی ښکاره کېده له دې ځایه چې لاړو نو څلور کاله وروسته ورته د زړه ناروغي پیدا شوه چې وینه یې معاینه کړه نو په ډکه نو په ډکه شوه چې زیړی یې دی بیا یې مو ډېره درملنه ورته وکړه کله به ښه شو کله به ناروغ شو بس هغه ټوله سرمایه چې په ناروغۍ ولګېده او بیا ورسره ټولو پرېښوده او بیا ورسره ټولو پرېښوده او اقان اقان د اوج شونډې ونه ختې او نسیم ته یې د خپل سوال د ځواب لپاره که نسیم ویلې وایي چې اقان مړ شوی نو د هغې زړه سم د واره کار پرېښې و هغې لاندې شونډې په غاښونو کې کلکې ونیوله او دومره زور یې ورکړ چې وینې ترې راغلې او بیا یې کیسه پیل کړه هغې ورونه او خویندې چې اقان د هغوی د هغوی لپاره څه څه ونه کړل هغوی هم ورسره پرېښوده ریحان غریب زده کړې هم کوي کورسونه هم تعقیبوي او څه چې څه چې چې نور د لاسه کېږي هغه هم کوي اقان د ریحان لپاره څنګه خوبونه نه څنګه خوبونه لیدل څومره ارمانونه یې وو اقان اقان چیرې دی له اوټ څخه د حوصلې تارونه زیاتی وشکېدل څو ورځې مخکې بیا ناروغ شوی و نن سبا به بیا نن سبا بیا په روغتون کې د ریحان سره ریحان ورسره دی کېدای شي د ماشومې غم ورسره وي هغې څه وویل او ونه ویدل داسې محسول لکه د پیړیو لویدلې زړه چې بېرته راژوندی شوی وي چیرې په کوم روغتون کې همدلته په لاهور کې دی اته کاله مخکې موږ له کراچۍ څخه را دلته راغلي وو له دې ځای کلی هم نږدې دی او ایمان هم دلته و کله چې کله کله به یې خبر و اخیسته خو اوس خو خیر ریحان هم غټ شوی دی خو هغه وخت کې کوچنی اوس او زه یوازې یم اته کاله له اتو کالو رهیسې هغه دلته په دې ښار کې دی او ناروغ دی خو زه نه یم خبره او زړه مې هم یو زړه او زړه مې هم نه یم خبره کړې هغه خپل ځان سره لګیا وه اقان به چې کله لږ هم ښه شو نو کار به یې کاوه خو داسې ناروغي دومره مصارف کله کله خو مې زړه غواړي چې ټول یو ځای مړ شوی وای 
ما خان دی خبری ما خان نه دی خبر کړی خو موری خو موری هم کنه د لور ل مرګ مخ کې په هر دروازه ټکوم لکوم ځای چې د می د شګی د دانې قدری تم هم وی ورزم ته خو ل خان سره مینه در لو دا او میرمن یی یی د همغه د همغه مین په خاطر چې ستا ل خان سره وا د ماشومه د مرګ ل خلی وشغوره هر ورځ چې تیریږي نو دا ماشومه د مرګ خوا ته بیایي هغه ل خبرو سره وشړل او سترګې پورته کړې او د هغه تر څنګ ناست جنی ته یې ور وکتل ناریخ استا نازکه ل خان سره ډیر ډیر ورتوالې درلود یو ځل ل خپل ځای پاسې د او جنی ل دواړو لاسونو ونیوله او ویدر ول او بیا یې خپل دواړو لاسونه تر چاپیر کړ ل هغه زړه لکه د اوبو په سیر روان وو نه نه هیڅ به هم نه کېږي په دې جنی د چا چې په زړه کې سوری وي هغوی هغوی مری نه دا دومره خطرناک ناروغي نه ده زه هم دا اوس ل سوریا سره د عملیات خبرې خبر ورکوم د هغې مشر زوی نه دی دا تیر کال یې په زړه کې تخصص وکړ او راغلی دی ما ته معلومه وه ما ته معلومه وه ته اوس هم له خان سره مینه لرې ته به د هغې لور څنګه د مرګ غېږې نه مرګ غېږې ته پرېږدي مینه هغې نه سیم ته حیران حیران ور وکتل هو محبت نه مرې زړه مې ومنله مینه همیشه ژوندی وي او اور هم په زړه کې بل ساتي دا اور تل په زړه کې بلېږي که موږ هر څه ووایو او یا د یو چا د هیرولو زر ځله هم دعوه وکړو هغه داسې موسول لکه د یقان د مینې اور اوس هم د هغې په زړه کې بلېږي زړه او ځان یې ورته سوزوي او سکاره کوي دا اور لکه چې بیخي مړ شوی نه و ماشومه یې په غېږ کې نیولې او په مسکا نظر یې نسیم ته ور وکتل هر څه به وشي چرت مه خرابوه خو اول اقان ته ورځو هغه د میز له سره د موټر کلي راواخیست او له نسیم سره داسې روانه شوه لکه ترمنځ یې چې اتلس کاله بیخي تېر شوي نه و مینه په خپل مینه په خپل د بریالیتوب د هغې دننه وجود کې په بړک بړک په خندا شوه او زړه یې له منلو سره سر سره سر ښکته نیولی و محبت سرمایه ده محبت میراث دی محبت نمری پای دا هم د کتاب پای و